，爱玩游戏，手机天天不离身。我的妈妈爱干净，身上常备消毒纸巾。妈妈，妈妈，你陪我玩吧。爸爸，爸爸，你陪我玩吧。孩子，你管过吗？每天就知道喝酒、玩游戏。喝酒也比你强，整天你除了擦就吃的洗，孩子都快让你灌出洁癖来了。他们最近总是吵架，爸爸妈妈，你们能停战吗？啊，这是用一个孩子的眼光看待了自己的爸妈这点事儿。孩子说了：“老爸老妈，你们能停战吗？”来，请出这对夫妻，掌声有请。男嘉宾小李三十七岁，来自山东，是一名司机；女嘉宾小任三十九岁，来自山东，是一名收银员。来，有请，有请两位，有请啊！欢迎啊呵呵，大两岁哈，嗯，结婚几年啊？十多年了，十多年了。嗯、孩子多大呀？说话那孩子那么懂事儿的，孩子四岁半了，还没要孩子比较晚、嗯，怎么了？老吵，你有洁癖，整天就跟个神经病一样。爱干净怎么了？爱干净是有错吗？上下边上早市上买个饭买个菜，五分钟，回来以后呢，脱下来就要洗。夏天的衣服少好洗，你看冬天衣服那么多，穿一天身上有点汗，有点有点土，扔了就让我给他洗。洗的时候呢，毛病还那么多，这不行那不行。那臭烘烘的能穿吗？那脏了肯定要洗啊！那洗不干净肯定要重洗啊！不，谁洗？洗衣机洗啊！谁放到洗衣机里？我一般都是我操作。啊、哦，就是你洗呗。就我是冬天的衣服也是一天一身坏啊。冬天济南那个风沙也比较大，那肯定要洗啊。羽绒服也洗啊？嗯。真的？哎呀，您真讲究。哈。你说，你说现在呢？你说把我和孩子带的都有些屁了啊、嗯！孩子在幼儿园呢，你说小朋友用的杯子他不用，坐的凳子他不坐，小朋友跟他拉拉手呢，他也嫌小朋友脏。你说这以后让小让他让孩子跟小朋友跟他同学怎么相处？那叫爱干净好吧？从小让他养成养讲卫生的习惯有什么不好呀？你说我同事朋友上家里来玩，你说换鞋的时候进门换鞋不及时，地板上走上脚印子了。你说我们在那里聊天，还没有聊完，你说他就开始扫地、扫沙发、甩脸子给我的同事看，你让我的同事心里怎么想？大家都低头不见抬头见的，都是朋友，对不对？扫个水果皮，知道那么夸张吗？朋友，你才敢给我面子？你说你在我的朋友一点都不给我面子，你太不看事了，我就看。<笑>你看事。那我怀孕的时候，你爸你妈都不在跟前，我爸和我妈也不在跟前，我挺着个大肚子还得做饭给你吃呢。我不也给你做过吗？是啊，你是给我做过，天天给我下面条，炒西葫芦鸡蛋，我吃的都快成面条了。我看见面条就想吐。<笑>主持人，你看，有这样的面条吗？你看，你说你从怀孕到生孩子这么长时间，有几顿饭是你自己做的？不都是我给你做吗？你偶尔做一顿又怎么了？你说非要我给你端到跟前你才吃啊？你天天玩游戏玩到半夜，第二天早上也不起来，这回都是我做早餐给你吃。我玩游戏是我休息的时候我我玩游戏啊。<笑>你呢，男男的做不了，你简单的你自己不会做吗？非要等我给你做？啊，我挺着个大肚子怀孕了，你不伺候伺候我，你什么时候伺候我啊？你说。怀孕不管不问嘛、啊，孩子生了也不管不问，孩子怎么不管了我？孩子穿衣服，从吃的、喝的、穿的、用的，你说你哪样是你买的呀？我也给孩子买过，好吧？你买过什么呀？我给他买过一双袜子。是啊，你花五块钱买双袜子，你还有脸那也给他买过，你不能说我什么都不给他买啊！我也想给他买，你说你大了小了，说我眼光土了，给他买的不好看了，你又不愿意。那你带孩子出去玩过吗？怎么没有玩过？我不经常带着孩子到我公司吗？是啊，没有第二个地方了，只会带着上公司去聚餐去。那又是烟又是酒的，你说那孩子那身体能健康吗？孩子不管不问也就算了。嗯、我们贷款买的房子本身就没有钱，嗯、而且还从外边贷了两万多块钱信用卡、嗯，他自己还不上啊。他写的我的名字，银行天天给我打电话追着要债不不不。这钱干嘛去了呀？家里还欠着一屁股债呢，跟朋友在一块喝酒了。
，喝酒喝这么多呀？人家请我，我得请别人呀。那你是啊，人家请你，你是得请别人，你自己几斤几两不知道，你自己没钱你不知道吗？你说人家请我花四五百，我请人家吃碗拉面，那笑话吗？不不，那就别出去吃了呗。你吃腻，我不反对你吃，你得有数着点，对不对？一个月三十天，他从外边喝二十天，一个月一个星期最少出去两三次，两三次每次都花六百到一千块钱。你说谁忍受了？就你一个工薪阶层，对不对？你又不是老总，出去这个应酬那个应酬，哎呦，每次喝醉酒，而且是还耍酒疯，吐的到处都是，你知道吗？还抱着马桶睡觉。你说你整天那个爹让我拖好几遍，我也是嫌麻烦我才抱着马桶睡啊。我抱着马桶睡，我不吐的是不方便？你不能不吐啊。然后呢，我就拖拖的就睡着了。然后他就说我整天抱着马桶睡。还有别的吗？你说本身吧，我们有贷款，老人吧就是体谅我们，就是说来给我们照看孩子，为了让我们多挣点钱，对吧？然后他吧哈，老人他身体不利索，你知道吧？老人他迟钝嘛，身体不利索，有的时候手上有点有,有一点水哈，滴到木地板上了，然后他就说我妈，直接就说到脸上，一点面子不给，就说你能干就干，不能干就别干。他老了，他上年纪了，我跟他说多少次了，我说你要愿意干就干一点，不愿意干你就坐沙发上看电视，要不你吃完饭就上楼底下去转个圈，玩玩。哎，他非要干，他有时候干了，他还不如不干，净添乱。你说那个我们阳台跟那个客厅中间一个推拉门，那个玻璃的，我也不知道他怎么擦的，一擦就跟下了雾下了雾的一样，什么都看不见了。那我得再擦一遍。你说吃完饭的哈，我们吃的吃饭吃的快，他吃的慢。我们就上一边了，哎，我也没听见水响。你说那碗先刷完了，你说我回去一看，一摸全是油，我又不能当着他的面。你说我等着他，等他出去的时候，我才再再刷一遍，他这不净添乱吗？回来哈，我只要一进门，就把我拽到房间里。呃，我妈这个了，那个了，那个了，这个了，这个、不好，那个不好了，又窝囊了，又这样了，那样了，就跟我叨唠个不停。我虽然嘴上不吱声，但是我心里难受呀，你说是吧？就凭着他这一点哈，我觉得什么小事、大事我都可以忍，就没说你这个妈这么不尊敬我，我就没法忍，我就不想和你过了。不听，因为他对你妈不好，所以你不想过了。对，对我好挠都无所谓，对孩子也不上心呀、啊。哦哦，你对孩子对老人都不上心。你还想过吗？他洁癖我可以接受，但是呢，我希望他也能迁就一下我的小脾气。有时候我说话太重，挺伤人。哦，行，今天咱把这事儿解决好，好不好？行吧，行。哦，你们给解决吧，三位，一起进入丘比特问卷。哎呀，我真是头都给他们吵晕了，你知道吗？啊，听的这叫一个乱。但我感觉你们现在啊，你们的婚姻很危险。你知道为什么你要出去喝酒，一周还要喝那么多次吗？你就是在逃避，逃避现在你们出现问题的这件事儿，对吗？以前是这么喝吗？以前不这么喝。你就是想逃避，而且你真是不顾自己的经济实力。朋友请你了，您要真是觉得自己必须得照单还得还回去的话，您就没这经济实力，您就别去。有这时间，有那精力，在家干点什么不好？你不是没有孩子的人啊，孩子你管吗？说我给买东西就买一个袜子，孩子四孩子四岁多就买过一次袜子，你还亏你说得出来？你配做这个父亲？人家老母亲为你做饭，你还挑三拣四的，人家在为你们这个家在做卫生，你还觉得不满意？别说挣那点钱，你有关心过老婆吗？你有关心过孩子吗？你有为这个家里做自己力所能及的事儿吗？你都干嘛去了？喝酒去了？喝得挺开心吧？但实际你你要做的责任呢？你要付出的责任呢？你在这个家里头，别说你没个老公样，我觉得还没有一个父亲样，更别提你还没有一个女婿样，哪样你都没做好，女士。在说对方的同时，自己要知道自己哪儿做的不够。有些事情的确是有点过。其实我觉得我做的很多，你知道吗？你是做了很多，但没有得到好，对吗？是。你就站在自己说，我付出了这么多，你还你还这样要求我
，这么下去只能你们俩是裂痕是越来越大。你觉得这种状况下对于孩子健康成长有帮助吗？他是没有老公样你有老婆样吗？你有妈妈样吗？你能做到多少？你们俩就是各说各话，自己就觉得自己这样利益不能被受到侵害，你们这是夫妻吗？你们两个人眼睛都盯在对方身上，可我觉得你们两个人谁做的也都不够好。先解决自己的问题吧，如果真是解决不了，那就离，因为不为别的，就为孩子。孩子在这种家庭环境下，绝不可能健康成长的，身心都会受到损害的。为了孩子，如果解决不了自己问题，马上离婚，就这样。好，谢谢，谢谢曲总，白老师。在我做心理咨询的过程当中，遇到过很多洁癖的来访者，或者是其他的症状强迫症的来访者。那，呃，刚才这个大大姐说，说我这个很正常啊，但是我们这个正常与否的标准，一定是要和社会大多数的标准来去做一个参数比较的。您夏天的衣服一天一洗，我们说这是爱干净、讲卫生没问题。冬天的衣服也要一天一洗，包括羽绒服。而且我看资料写的是，衣服要洗至少两遍，还要再加消毒水。这好像就高过了大众标准。那么这个确实是和心理上的一些东西相关联的。爱干净意味着标准高。对很多东西需要用消毒水，意味着我们的安全感差。我觉得咱们这位女士，对自己的高标准、美好的期待，以及对于安全这样的一种缺乏信任的一种缺乏，导致了她的生活就成为这个样子。可是这位先生，你不能理解，也没有明白。没有给予他安全感的一种补充，你简单的只给他去操作一下洗衣机，那个并不能支撑他，也更不能缓解他。因为你对人对生活缺乏安全感和信任感，所以你不信任你的丈夫，你老去否定他，所以让他容易破罐破摔，他就变成了让自己在酒精的状态当中去寻找自己的力量感和价值感，在。朋友的这种不间断的社交当中，去寻找自己的被需要的这种幸福感和快乐感。另外，这位先生，你刚才说到对老人，他干得好或不好，他愿意为你干，因为他想在你的人生当中还显得有点价值。你为什么不能理解他呢？他在你的家庭当中，他希望自己的姑爷。能够更好的去对自己的姑娘好，所以我不能作为我姑娘的妈，我不能在这儿吃闲饭，我得尽可能的帮我姑娘、帮我姑爷干点事儿，这样我姑爷才不会给我姑娘脸色看。老人的这番苦心啊，小伙子，真的我们要要想一想。所以，在这一点上，我真的觉得你是不对的，要改进，否则的话。你的妻子从你身上既感受不到力量支持，又感受不到爱的宽容，更感受不到一份应有的善良、感恩，那他可不是越来越洁癖吗？好，谢谢，谢谢白老师。嗯<笑><笑>我妈岁数大了，天天来给我们照看孩子，也挺辛苦，我特别感激她。其实我们注意到，在曲伟和白燕一说话的时候，你们俩都没有看着。尤其是女人，她那个头头一直是迈着那边去的，似乎很不愿意听他们两位说话是一样的。你说在生活当中她什么都不管，只会喝大酒，又或者只会花钱。但我想请问的是，你倒是能耐啊！你那么能耐，你怎么不教好你老公呢？如果还想要这个家，还想当一个妈，想当一个妻子，还想当一个丈夫，一个父亲。你们俩就长点心，否则的话，就跟曲伟所说，你趁早散了算了，何必在这儿怒目相视，彼此折磨？就这样
家庭生活，学会退让吧，别太较真儿了。生活里面好多事儿，其实本来都不是事儿，就是因为在那儿较真儿，较出了事儿来。你我觉得问题特别大。一个男人如果一个月有二十天在外面喝酒，不管他什么职位，不管他从事什么工作，一个男人有二十天晚上在外面喝酒。这个家庭危机太麻烦了，太大了。为什么不回家？喝酒有时候缓解点压力。缓解什么压力？在家里什么活都干，还说了又不算。好，很简单，要好好过。还想惦记这个家，想让孩子健康成长，都做让步，互相宽容。大道理我也不会讲，我能说的就是这个。一起进入黄金六十秒。老婆，我呢脾气太大，有时候呢喝完酒以后好耍酒疯，说话呢有时候伤了人以后还不知道。总之呢哈，我也不想你离开，因为我们有孩子。我以后呢哈，尽量把这个酒慢慢的戒掉它，对你、对孩子还有丈母娘好一点。我下决心慢慢的改掉，希望你能给我一次机会。咱我该说的都说了，就是对孩子、对孩子、对对我妈妈好一点。哎<笑>，因为你爸、你妈、你爸身体不好，你妈在家照顾你爸爸，孩孩子都是由我妈来帮我带。我妈也从年轻受过很多苦，我特别心疼我妈。哎。以后啊，有时间喝酒，还不如带带孩子呢。谢谢两位，请回吧，好好反思一下吧，去吧。结婚十几年，孩子四岁半。来，请关门。一对夫妻，丈夫说妻子不像个妻子，妻子说丈夫不像个丈夫，这种抱怨的日子也为难他们过了十来年了。其实今天就好像一个家庭的脓疮被老师们挑破了，这里面折射出了现代家庭的很多问题，比如说表象的所谓家庭主导的问题，所谓的女人需不需要给男人尊严的问题，比如说男人为什么不愿意招家的问题，比如说如何做一个父亲的问题，如何做一个母亲的问题，等等等等。我想我们的老师们他们起的作用，恰恰是为大家做这个层面的解读。我们来看看。他们的选择是什么？请开门。嗯。谢谢谢。哎，来，让我们来见证属于他们的浪漫时刻。各位，请见证。抱一抱吧，别抗拒了。亮灯吧。这个是我见过的最尴尬的拥抱，肚子实在是太大了。大了是兄弟啊，酒少喝吧，酒再喝以后，这抱老婆都没法抱了啊，肚子先去了。药保师一背诗，礼物送给你啊。谢谢。都别那么较真儿好吗？好，谢谢,谢,谢啊，别那么较真儿了。好，谢谢。回去吧，祝你们幸福。好，请回。谢谢